இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஹமாஸுடைய தீவிரவாத தாக்குதல்கள் அதை தொடர்ந்து காசா மேல தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது சம்பந்தமாக ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சேனலுக்கு ஒருத்தர் பேட்டி கொடுக்குறார் அவர் பெயர் மொசாப் ஹாசன் யூசுஃப் இவர் அதில் என்ன சொன்னார்னா ஹமாஸ் ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் இவங்க காசால இருந்து பண்ணக்கூடிய வன்முறைகள் தீவிரவாதத்தை எல்லாம் நிறுத்திக்கணும் இதனால காசா மக்கள் தான் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த யுத்தத்தை ஆரம்பித்து வைத்தது ஹமாஸ் தான் அதனால் இஸ்ரேல் இப்போ காசா மேலே தாக்குதல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த ஹமாஸ் தான் இந்த ஹமாஸ் பொதுமக்களை கேடயமாக பயன்படுத்தி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதனால் பொதுமக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த பொதுமக்கள் மேலே அவங்களுக்கு கொஞ்சமும் அக்கறையே கிடையாது இப்படியெல்லாம் அவர்கள் மேலே ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாரு இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவங்க இஸ்ரேலியர்கள் அல்லது அமெரிக்கர்கள் அல்லது இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்படி யாராவது ஒருத்தர் இதை சொல்லியிருந்தால் பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது ஆனால் இதை சொன்னது ஹமாஸ் இயக்கத்தை ஸ்தாபித்த தலைவர்களில் ஒருவருடைய மகன் தான் இவர் இவருடைய தகப்பனார் ஹாசன் யூசுஃப் இவர் ஹமாஸ் இயக்கத்தை ஸ்தாபித்த தலைவர்களில் ஒருத்தர் இவர் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான பல தீவிரவாத தாக்குதல்களை நடத்தியிருக்கிறாரு இந்த அக்டோபர் ஏழில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகும் அவரை கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க இவருடைய மூத்த பையன் தான் இந்த மோசாப் இவர் மெகிதோ சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அங்கே ஹமாஸ் இயக்கத்தினர் பாலஸ்தீனியர்களையே பல பேரை படுகொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்து அந்த வன்முறை கொடூரமான விஷயங்களை பார்த்து தான் இனிமேலும் ஹமாஸோடு நம்ம இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அமைப்பை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் இவருடைய இளைய சகோதரர் கூட ஹமாஸ் ஒரு கரப்ட் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருந்தார் இதனால் ஹமாஸில் இருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்துச்சு அவரை துரோகின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஃபாக்ஸ் நியூஸ் பேட்டியில் நாம் பார்க்குற மொசாஃப் ஹாசன் இவர் ஹமாஸோட்டு வெளியே வந்த பிறகு இஸ்ரேலுடைய இராணுவ அமைப்புகளோடு சேர்ந்து ஹமாஸுடைய பல தீவிரவாத தாக்குதல்களை தடுத்துருக்கிறாரு ஐநா சபையில் கூட பேசியிருக்கிறாரு ஹமாஸ் ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் அது வன்முறையாக தான் அந்த காசாவை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு மக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்கம் கிடையாது அதனால் ஹமாஸ் காசா மக்களுடைய பிரதிநிதி கிடையாது அப்படின்னு அங்கே பேசியிருப்பார் இப்போ இந்த பேட்டியிலையும் ஹமாஸ் வந்து ஒருவேளை இஸ்ரேவில் அழித்து அங்கே பாலசனத்தை கொண்டு வந்தாலும் கூட இவர்கள் அவங்க சொந்த மக்களையே கொண்டுகிட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால் இவர்கள்ட்ட இருந்து காசா மக்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் காசா மக்களும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி எண்ணத்தில் தான் இருப்பாங்க அவங்க ஹமாஸில் இருந்து எப்போ விடுதலை பெறலாம் அப்படிங்கிற விருப்பத்தில் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஏன்னா இவங்க தொடர்ந்து இங்கேருந்து ராக்கெட் அனுப்புகிறதும் அதுக்கு இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுக்கும்போது குண்டுகள் போடப்பட்டு அவங்க வீடுகள் இடிந்து விழுது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ மக்கள் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படின்னா ஹமாஸில் இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு ஹமாஸ் அமைப்பிலேயே இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுடைய மனித தன்மையற்ற செயல் அவர்களுடைய வன்முறை இதெல்லாம் பார்த்து வெறுத்து அதில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கிறார் அதனால் இவருடைய இந்த பேச்சை பாலசீனத்துக்காக போராடுறவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கணும் இப்போ இந்த பேட்டியை நீங்கள் பார்க்கலாம் and how they were able to pull off what they did October 7th. First, can you tell the audience your background, people that didn't read your book? Uh, you know, I was born at the heart of Hamas leadership, you know, and I know them very well. Uh, they don't care for the Palestinian people. They don't regard uh, the human life. And uh, I saw their brutality firsthand uh, back in 1996 when I spent about a year and a half in Megiddo prison. You know, they killed so many Palestinian people at that time. And this is when I decided that I, I cannot be together with this uh, movement. In fact, I asked myself a question. What if they become a ruling party at some point? What will they do? If they succeed in destroying Israel and building their state, what will they do? They will kill our people. And this was the first question, you know, that actually I had to be honest with myself. Even though Hamas gave me advantages, you know, I was like a prince in that world. and but i did not like them you know and uh, i turned against uh, even my own blood you know because this is how much i did not like hamas and today 25 years later they are the rulers of gaza and we see what they are capable of doing we saw what happened october 7th we saw them uh, uh do what they did to holocaust victims they have now over 200 hostages uh murdered babies in their cribs and we see the horror of what they're capable of now they've retreated back to gaza and a, a ground incursion is about to happen would you recommend israel do this and what will they find when they go in okay first of all we need to evacuate civilians as much as we can You know, this is an ugly war and Israel did not start it. Hamas did. First of all, we need to encourage civilians 
to go into Egypt, possibly women and children, maybe men over 50 years old. These need to get out of the picture. You know, then the strip need to be cut two pieces, north and south, two parts. The northern part, this is where most of the tunnels are. They, we need to have a solid siege, okay, for long enough to deplete the enemy and to starve them. After that, we may need to explore using gas. This is like sounds horrible, but I don't see any other option. The tunnels are interconnected and gas could be one of the solutions, but this has to be in the right time. We cannot just rush into Gaza. You know, there is no modern army that is prepared for this type of war. And most importantly, we need to get the civilians out of the picture. As long as there are civilians there, right. then the operation might be incomplete. But Masab, you also say it's, it's almost impossible for us to give aid to the Gaza Strip, $100 million we're about to give them and keep it away from Hamas. Don't you, you agree that that can't work? Look, after we destroy the tunnels, we need to uh, uh, finish Hamas rule in Gaza Strip. This is priority number one. Then we need to replace the regime. Could be the Palestinian Authority, could be the Egyptian government, could be Arab League uh, force. Uh, we need to replace their uh, uh, rule in Gaza. After that, we can talk about aid. But as of now, sending any aid right. is a mistake. So you also believe that this isn't about the Palestinians fighting for their rights and their sovereignty. What is the real mission of Hamas? And what do they really think of the Palestinian people? You know, Hamas is not a national uh, movement. Hamas is a religious movement uh, with a goal to establish an Islamic state. They don't care for nationalism. Actually, they are against nationalism. With that said, uh, my understanding that they are using the Palestinian cause only to achieve their goals, so the long-term goal, you know, t transforming the Middle East and the world into an Islamic uh, state. This is Hamas uh, agendas, and they are not heading, by the way. So uh, uh, Hamas is serving uh, foreign agendas, we're talking about Iran, and we're talking about Russia lately. Hamas serve uh, uh, those parties, and Iran pays them close to a billion dollars annually. Iran is the real master in this picture. Hamas does not serve the Palestinian people. Hamas serve right. Iran. Those are the masters of Hamas. So. Mm -hmm. Uh, they lie about nationalism, that they are a national movement and they care for the Palestinian people. Look at them. They are using Palestinian people as a human shield. We need to free Gaza from Hamas. This is what Israel is doing. It's doing the Palestinian people the greatest favor by uh, 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 bringing Hamas down. Then the Palestinian people, they just want to live a normal life. They don't want missiles in the most populated area on right. Earth to be launched from under hospitals, from crowded areas. Uh, and going suicidal uh, and endang endangering the life of the entire population Mas of Gaza. Who does that? Mas You've got to be insane to do such an operation. Right. And, and you're talking about your you family. Know, that we, used to, we have to Your family them. used to believe that. And you used to believe that that was okay. And, but you don't. Uh, Masab, now, quick question, exit question. Around the globe and even in our capital, people are protesting for Hamas. Uh, they're saying for, for the Israel to back off and stop with the airstrikes. Well, what do you say to those protesters? What is about their mindset? Okay, l listen, I, I cannot convince uh, the, the entire world of truth. Right now, uh, people are emotional. They hate to see children dying. Even though, you know, Hamas is killing the people at the hospital and we have evidence of that, but they still blame Israel. People can blame whoever they want, you know, but now we have to concentrate. We have to focus. Public opinion is very important, but unfortunately, it's not uh, the time to win the right. public opinion. It's the time to win the war against the most brutal terrorist organization living today, you know. And later on, when people look back at the situation, they will understand what we were doing. We should not be afraid right. of the public opinion. We have to explain as much as we can. And you're you know, doing but that. But now we have to concentrate 
uh, on our goals. And Masab, that's why your perspective is so vital and you're unique. Uh, you, you grew up in the Hamas family, you broke from it, and now you're speaking to stop it. Masab Hassan Youssef, thanks so much for what you're doing. Appreciate it. Thank you, Brian.